Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Peppers TV near girl ka anbu vana kangal. Ungal ka ayudha puja dinna nalvaithikar. Ayudha puja na solam borude Saraswati Deviye inda nalla nama vana karo. Saraswati na solam borude isa ila na apdi. So inni ki nama arpu da mana paral gala nama kanga korte rakra orre isa yamay palara sandhi ka porom. Thire Taj Noora vaga. வயசு <laughs> இந்த சவுண்டு கேட்குறது அந்த இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ அதிலேருந்து வளர்ந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நைன்டீஸ் அதாவது ரெமான் சார் வந்த காலங்களில் வந்து அந்த சவுண்டு அவ்வளோ நாள் கேட்டுட்டு இருந்ததும் திடீர்னு ஒரு வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் போனது மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் அதாவது நான் வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப ஹைஃபை சிஸ்டம் தான் இருக்கும் அப்பயே வந்து ரிலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாரினில் இருக்கிறதுனால பெரிய பெரிய சிஸ்டம் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது திடீர்னு ரெமான் சார் சாங் வரும்போது அது ஸ்டீரியோ ஒரு ரொம்ப டிஜிட்டலி ரெக்கார்டட் ஆமாம் அது சவுண்டு கேட்கும்போது வேறு ஒரு இது கேட்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு இது தான் எனக்கு மெயின் ஃபஸ்ட்டு எதனால் இப்படி வருதுன்றது அந்த சாங்கில் என்ன இருக்குன்றதை அனலைஸ் பண்ணது சும்மா அது என்னென்னு தெரியாமல் பண்ண ஒரு விஷயம்தான் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி தெரிஞ்சு நான் பேசிக்கலி ஐம் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஸோ மல்டி மீடியா ஸ்பெஷல் தான் வாய்ப்பு <laughs> 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 Uh, then, uh, அது என்னென்ன இருக்குன்றதை கொஞ்சம் போய் இங்கே சேர்றதுக்கு முன்னாடி நான் போய் கற்றுக்கிட்ட தான் கொஞ்சம் நான் என்னென்ன அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா இது அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் இந்த ஒரு அனுபவம் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் அனுபவம் இல்லையா அது கம்ப்யூட்டரில் எப்படி மல்டி ட்ராக் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது அது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அது படிச்சிருந்ததுனால இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் ரெக்கார்டிங் பண்ணார் ரெமான் சார் பண்ணாங்கன்றாங்க பட்டு அப்போ இல்லை ஆஃப்டர் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபுல் ஃபிளட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே அப்போ தான் வந்து முதல்லாம் என்ன இருக்கும் ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கும் உள்ளே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிப் இருக்கும் பட் அதை வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் டெடிக்கேட்டட் மிஷினாக இருக்கும் ரெக்கார்டிங் இது பட் த்ரூ டிஜிட்டல் பட் இது வந்து ஒரு ரெகுலர் கம்ப்யூட்டரை வந்து சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ மீன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸோ ரஹ்மான் சாரோட நீங்கள் அவருடைய பிகினிங் பீரியடில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா ஸோ அண்ட் இப்போது இமாலய வளர்ச்சி அவருக்கு இரு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு நல்ல அனுபவம் எனக்கு எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் எதை என்ன சுச்சுவேஷன் சொன்னால் என்ன பண்ணணுன்றது நிறையா விஷயம் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் ரீ ரெக்கார்டிங் எப்படி பண்ணணுன்றது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தது அதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது ப்ளஸ் இன்றைக்கி மியூசிஷனாக இருக்கும்போது ஒரு டெக்னிக்கல் திங்கும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இன்றைக்கி டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணவே முடியும் வெறும் மியூசிஷனாக இருந்துட்டால் மட்டுமே இன்றைக்கி பண்ணிட முடியாது ஸோ அந்த விஷயம் நிறையா நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அந்த இதை ஸோ டிஜிட்டலி டெக்னாலஜிக்கலி அப் டு டேட் எப்படி இருக்கணும் என்ன பண்ணணுன்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் நைஸ் ஸோ இப்படி நீங்கள் திரையுலகம் உங்களுக்கு புதுசு இல்லை ஸோ ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பட் தனியாக பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்போ ஆமாம் கண்டிப்பாக அது மிகப்பெரிய அனுபவம் அதாவது நான் ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே நான் இருந்தேன் ஐ மீன் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பார்க்குறவங்க எல்லாமே பிக் ஐ மீன் சங்கர் சார் பார்ப்போம் தண்ட ஹிந்தியில் வந்து பெரிய ஆள் அங்கே பார்ப்போம் இப்படி தான் இருந்தது ஸோ அங்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொன்னோமோ இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் வயலின் வேணும் அப்படின்னா உடனே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க ஸோ சிங்கர்ஸ் இவர் வரணும்னாக்கா பாம்பேயில் இருக்கார் இங்கே இருக்காருன்னா நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டாக நோ கொஷன் டக் டக்குன்னு நடந்துடும் எந்த விஷயம் இருந்தாலும் 
பட் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது வந்து ஒரு புது கம்பெனி புது இது தான் ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமாக இருந்தது நம்ம சொன்னால் ஐம்பது பேர் எதுக்கு பத்து பேரும் போடுங்க அப்புறம் இந்த சிங்கரை கூப்பிட்டா அந்த சிங்கர் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பட்ஜெட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிரமமா ரொம்ப சேலஞ்சா இருந்தது புதுசா இருந்தது எனக்கு ஓ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஓகே ஸோ நீங்க முதல் முதல்ல உங்களுடைய திரைப்படம் வெளிவந்த போது அண்ட் அதுல இருந்த பாடல்கள் வெளிவந்த பொழுது இருந்த ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுடைய திரைப்படங்களுக்கு செய்த ரெக்கார்டிங் உடைய அதாவது இந்த வம்சம் என்னோட முதல் மூவி பட் இது நான் தனியாக ஒரு படம் பண்ணி இப்படி மியூசிக் லேட்டர் ஆகணுன்ற எண்ணம் எனக்கு பெருசாக அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நல்லா போயிட்டுருக்காங்க நல்லா ஹாப்பி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லாம் போயிட்டுருக்கு என்னோடய நண்பர் தான் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க அது நல்லா பண்ணலாமேன்ட்டு நான் அவர் ரேமான் சார் ஊரில் இல்லாத பொழுது நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்போ அவர் ஒன் மந்த் லண்டன் போயிடுவார் ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம வீட்லேயே சும்மா ஒரு சிஸ்டம் வச்சு கம்போஸ் பண்ணி சும்மா நம்மளுக்காக என்ன பண்ணுறதுன்ற அந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அப்படி ஒரு நாலஞ்சு டியூன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த பாண்டியராஜோட இது கிடைச்சது அப்போ தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலான்ட்டு ஸோ ஏதோ பண்ணியாச்சு இப்படி இப்படின்ட்டு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவர் கொடுத்த ஐடியாஸு எனக்கும் ரொம்ப ஃபீல்டு இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் அந்த புதுக்கோட்டையில் போயிட்டு கிராமங்களில் போயிட்டு அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபோக்கு ஜேனர் வந்துருச்சு எனக்கு பட் வேற ஒரு வெஸ்டர்ன் ஜேனர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சது பட் சடனாக மாறினதுனால இது போய் நாங்கள் அங்கே தேடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அந்த ஒர்க் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லைவாக போய் இந்த திருவிழாக்கள் இதிலெல்லாம் போய் ஷூட் பண்ணோம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நான் இது முடிக்கும் நானே பார்க்காத சினிமாவில் வராத நிறைய விஷயங்களை நான் அங்கே போய் பார்த்து ஆமாம் அதுக்காக ஒரு இது இருந்தது ஸோ அது வந்து படத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணி வெளி வந்ததுக்கு படம் ஃபஸ்ட்டு டே பார்க்கும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது தான் என்னமோ பண்ணியாச்சு பட் அதை பப்ளிக் சைட்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணது தான் எனக்கு உடனே ஓ இப்படியான்றது அப்போ தான் தெரிஞ்சது அதோட ஸ்பெஷல் என்ன பண்ணால் என்ன ரியாக்ஷன் வருது ரொம்ப மறக்க முடியாது நான் நிறைய மதுரை சைட்லாம் அதுக்கப்புறம் நான் போகும்போது அந்த சாங் இருக்குது மண்ணாதி மலர் இந்த சாங் இவர் தான் பண்ணாருன்னும் போது எத்தனை பேரத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே ஓஹோ இப்போ ஏதாவது நம்மளை தெரியல பட் அந்த சாங் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அது உண்மையாகவே அந்த உழைப்புக்கு கிடைக்கிற ஒரு மரியாதை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களுடைய மியூசிக் கரியர் இன் ஃபிலிம்ஸ் பற்றி பேசும்பொழுது கண்டிப்பாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிற திரைப்படம் ஸ்ட்ராபெரி அந்த திரைப்படத்தை பற்றி டெஃபினட்டாக பேசி ஆகணும் கண்டிப்பாக அண்ட் இந்த திரைப்படம் ஒரு ஹாரர் மூவி இல்லையா ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த அனுபவங்களை பற்றி ஆமாம் அதாவது பாவிஜய் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு படம் மீடியா சைட்லேயும் பப்ளிக் சைட்லேயும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேர் கிடச்சிது ஹாரர் ஃபிலிம்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மியூசிக் வந்து பெரிய பார்ட் ஆகும் இது ஆமாம் அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு டேரக்டர் நல்லா திறமை வந்து டேரக்டர் இருந்தால் தான் அதையும் ஒரு அழகாக வெளிப்படுத்த முடியும் எப்படின்னா ஒரு இந்த மியூசிக்னு ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் ஒரு ஹாரர்னாவே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம மியூசிக் பண்ணுறதுக்கும் அது அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தது எனக்கு நிறைய தீம்ஸ்லாம் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே விஷுவலாகோட மியூசிக்கெலாம் எல்லாத்தையும் பயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செகண்ட் ஆஃப் நல்ல ஒரு ஃபீல்டும் இருந்தது நிறைய நேரம் கொடுத்தார் எனக்கு நிறைய லைவ் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்தோம் ஒரு நல்ல நல்ல படம் இருந்தால் நல்ல ஒரு மியூசிக்கு நல்ல நார்மலாக பண்ணாலும் அது ஹைலைட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் நல்ல ஒரு மியூசிக் வந்தது இருந்தது அண்ட் நீங்கள் பேசும்போது சொல்லிருந்தீங்க லைவ் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதா இப்போ எப்போவுமே ஹாரர் மூவிஸ்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறதே ஒரு தனி விஷயமா இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதை ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இதில் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஓரியன்டட் மியூசிக் தான் பண்ணணும் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கணும் எங்கள் மியூசிக்கும் இருக்கும் அது ரெண்டுமே மேஜ் ஆகணும் இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அது ஒரு அதுவும் ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணி அது பெரிய அளவில் என்னன்னு சாவாது ஸோ அதை வந்து எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ்
எல்லாரும் <laughs> 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 அது த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் ஸோ அது இருந்தால் இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுகள் எல்லாம் பெரிய அளவில் யூஸ் ஆகும் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வித்தவுட் தட் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தாலும் அது நம்ம பயன்படுத்துறது சிரமம் தான் இப்போ ஸ்ட்ராபெரி திரைப்படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த படத்துக்கு அப்புறமா உங்களை யார் யாரெல்லாம் பாராட்டியிருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து சினிமா சைட்லேருந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது இப்போ பேசினவங்க அத்தனை பேருமே சரி நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல படம் நல்ல இதுன்றத ஸோ அடுத்தடுத்து இப்போ கண்டினியூஸாக நிறைய ஃபோன்கள் வருது எனக்கு வேறு கம்பெனிகள் படங்களில் இருந்து அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஒரு நல்ல பெரிய கம்பெனி தானுசார் கம்பெனிலேருந்து ஒரு கமிட் ஆகி கம்போசிங் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸ்ட்ராபெரிக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடச்சது எனக்கு அப்லிஃப்ட் அது ஒரு பெரிய கம்பெனிலேருந்து வந்தது ஸோ அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குது இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கிளாரிட்டியான கம்பெனிகள் நல்ல ஒரு கதை இதை நோக்கி நான் வந்துட்டு இருக்கேன் பயணிச்சுட்டு இருக்கீங்க வெரி நைஸ் இசையமைக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு விதமான டைம்ல இசையமைப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த டைம்ல தான் என்னால் முடியும் இந்த டைம்ல தான் எனக்கு திடீர்னு பல விஷயங்கள் தோணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஏதாவது இருக்கா அது நீங்க இந்த கேள்வி எது கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது அதாவது ரஹ்மான் சார் வந்து நைட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்படின்றது அது உண்மையா எதுக்காக அந்த ஒரு இது வந்தது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரில ரெமான் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடாது வெளியே எல்லாருக்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஐ மீன் இளையராஜா சார் எல்லார்ட்டையும் ஸோ டே ஃபுல்லாக அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுவார் அவருக்கு கிடைக்கிற நேரம் வந்து நைட்டு தான் ஸோ ஃப்ரீ டைம் அவரோட பர்சனல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அவர் டேயில் ஃபுல்லாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு நைட் வந்து தன்னோட வேலைகளை கவனிக்கிறது இப்படி இந்த பழக்கம் வந்து அப்படியே நாளடைவில் இப்படி வந்தது தான் ஒண்ணும் <laughs> 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 இதுதான் ஸோ ரெண்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் தான் ஸோ அது இப்போ மாற்றி இப்போ ரெகுலராக தான் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து எனி டைம் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் யா யா இப்போ எனக்கு மோஸ்ட் இப்போ என்னன்னா இப்போ என்னோட யார் ஒர்க் பண்றாங்க அவங்க டைமும் நான் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மார்னிங் டே டைம் தான் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் வரிகளுக்கு <laughs> 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 பாடம்பி <laughs> 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 அது ஒரு மிக முக்கியமான கரம் ஸோ அந்த விதத்தில் தான் டி இமான் சார் ஒரு சாங் பாடியிருந்தார் 
இந்த கை வீசும் காற்று அப்படின்ற ஒரு சாங்கு தென் ஜிவி பிரகாஷ் ஜிவி பிரகாஷ் நல்ல ஒரு பழக்கம் எனக்கு ரேமன் சார்ட்ட இருக்கும்போதே அவர் ஒரு சாங் பாடிந்தார் சித்தார்த் ஆக்டர் சித்தார்த் அவரும் எனக்கு நல்ல பழக்கம் அதாவது அவர் மணி சாரோட மணிரத்னம் சாரோட ஆக்சிடெண்டாக இருக்கும்போது அங்கே எங்கள் ஸ்டுடியோ ரேமன் சார் ஸ்டுடியோவுக்கு வருவாங்க நாங்கள் இந்த மத்தியானம் நைட்டு சாப்பிடும் போது நாங்கள்லாம் கேன்டீனில் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த ஒரு இது நல்ல நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ இன்னைக்கு பெரிய ஆக்டர் அவர் பட்டு வந்தவுடனே அதான் சொன்னார் நூறு நாமம் இருக்கா அப்படின்னா வேலி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஸோ இவ்வளவு பெரிய ஆளாயும் வரக்கலன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நல்ல இந்த ஹோல் நைட் வந்தார் ஒரு நியர்லி நைன் ஓ கிளாக் நைட் வந்தாரு ஸோ ஏர்லி மார்னிங் முடிக்கும் நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த இதுக்கு நைஸ் அண்ட் இவ்வளோ வருஷமா பலரோடையும் நல்ல பழக்கம் இருக்கிறதுனால சிங்கர்ஸா இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்ட் மத்த ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் எல்லாரோடையும் பல ஆண்டுகளா பழக்கம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு அழகான ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு நல்ல ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஹாய் இந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இந்த பெரிய சிங்கர்ஸும் சரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சிங்கர்ஸோடும் ஒரு நல்ல ஈவன் மியூசிஷியன்ஸோடையும் நல்ல ஒரு இது இருக்குது ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் மியூசிக் வேறு டென்ஷன் இருக்காது எனக்கு ரைட் அண்டு நீங்கள் எவ்வளோ பேரை பாட வச்சாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா இந்த சிங்கரை நான் டெஃபினட்டாக என்னுடைய சேலை பாட வைக்கணும் அப்படின்னு அது யார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரையும் பாட வச்சுட்டேன் நான் யார் யாருன்னு நினச்சிருந்தனோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பாடிட்டாங்க பட் இன்னைக்கு வர இப்போ நியூ சிங்கர்ஸ் உண்மையாகவே இந்த இது வழியாக வராங்க இல்லையா காம்படிஷன் அந்த இதில் அதில் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது சில டைம் பார்க்கும்போது எப்படி இந்த வயசில் இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு அந்த மாதிரி நிறையா சிங்கர்ஸ் நான் வேர்ந்துருக்கேன் நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கேன் பெரிய சிங்கர்ஸே இருக்காங்க சில பேர் அவங்க பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சுதி தான் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் இந்த சுதி வந்து அவங்களால ஒரு ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பாட முடியாது இப்போ வரவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் ஃபோக்கும் இருக்கும் இந்த வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் எல்லாமே பாடக்கூடியதான் வராங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு எல்லாமே ஒரு விஷயம் சர்க்கிள்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க சொல்றதுல இருந்தே எடுத்துக்கலாம் அந்த காலத்துல இருந்த மியூசிக் அண்ட் அவங்க பாடினதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அதுக்கப்புறம் நடுவுல டுக் டேர்ன்ஸ் நிறைய டேர்ன்ஸ் வந்து இப்ப திரும்பவும் மக்கள் பழச விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இப்போ இருக்கா நடைமுறையில பேசுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் என்ன பழக்கத்துல இருக்கோ அதை அப்படியே பாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்கு சில பேர் கேட்கலாம் என்ன இதெல்லாம் கேட்குற மாதிரி இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு என்னோட பதில் வந்து இப்போ இன்னைக்கு ஒரு முதல்ல பாடின ஒரு சஸ்டெயின்டு நோட்டா எங்கிருந்தோ அப்படின்ட்டு சும்மா எக்ஸாம்பிள் தான் நான் அதை எதுவும் சொல்ல அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு சஸ்டெயின்டாக ஒரு ரொம்ப நேரம் இப்படி பாடுற மாதிரி இருந்தால் கேட்க மனநிலை யாருக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ படத்தையே வந்து ஸ்பீட் பண்ணுன்றான் படமே பாட்டு வேணான்றான் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ட்ரெண்டு இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அதுதான் இன்னைக்கு பாடல்கள் ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கு வந்து அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் நமக்குள்ளே இருக்கிற கண்டிப்பா மெலடி தான் மெலடி உண்மை அதுதான் ஜெயிக்கும் அதுதான் பல நாள் பேசுன்றது தெரியுது பட் ஹிட் ஆகணும் ஒரு உடனடியாக ஒரு பாட்டு ஐடென்டி ஆகணுன்னாக்கா இன்னைக்கு உள்ள ஒரு இதுக்கு ட்ரெண்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு அஞ்சு சாங் இருக்குன்னா ரெண்டு சாங் இப்படி பண்றது ஒரு பழக்கமா இருக்கு அடுத்து வெளிவரக்கூடிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான படங்கள் இருக்கு அதுல வந்து முக்கியமான படம் சொன்னாக்கா நெடும்பாறை அப்படின்னு நெடும்பா அப்படின்றது இவர் டைரக்டர் வந்து சங்ககிரி ராஜ்குமார்னு ஆல்ரெடி ஒரு வெங்காயம் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் ஒரு சேரன் சார் ரிலீஸ் பண்ணி எல்லா டேரக்டர்ட்டையும் ஒரு பெரிய பாராட்டு பெற்ற ஒரு டேரக்டர் அந்த இது ஒரு சின்ன ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு எல்லாரையுமே திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு டேரக்டர் ஸோ அவரோட அடுத்த படம் வந்து இந்த நெடும்பான்ட்டுன்னு இதில் வந்து கீபோர்டே பயன்படுத்தலை 
போய் அதே மாதிரி முதல்ல சுற்றின மாதிரி இந்த காடுகள்லாம் சுற்றிக்கிட்டு அந்த டோன்ஸ்லாம் எப்படி எப்படி பழசுலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அதை ரிசர்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டுடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மூங்கில் இந்த தோல் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் நிறைய கிடக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் உள்ள டியூப்ஸ் அந்த மூங்கில்லுக்கெலாம் ஒவ்வொரு சவுண்டு கொடுக்கும் எதிர்பார்த்திருக்கும் <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி அப்புறம் காந்தாரி அப்படின்ற ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவர் மாசானின்ற ஒரு படம் பண்ணி பெரிய ஹிட் ஆகுது அவரோட அந்த டைரக்டரோடது அது இல்லாமல் புது படங்கள் ரெண்டு கமிட் பண்ணி போயிட்டு லவ்லி சார் ரொம்ப அருமையான விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி உங்களுடைய பணிகள் எல்லாமே தொடரணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் உங்களுக்கு மீண்டும் தேங்க்யூ ஒரு அழகான இன்டர்வியூ நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேம் ஏதாவது இந்த கேள்விகள் கேட்பாங்க பட் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கே உள்ளுக்குள்ளே இருந்த நிறைய விஷயங்களை சொல்ல வச்ச ஒரு இன்டர்வியூ ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்பியும் இந்த ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை ரசிச்சு பாத்தீங்களா இசை அமைப்பு பத்தி பல அற்புதமான பரிமாணங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் திரு தாஜ்நூர் அவர்களுடைய இசை பயணத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ மனசை நெகிழ வைக்கக்கூடிய சில அருமையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டெபினட்டா இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க ரசிச்சு பாத்திருப்பீங்க உங்கள் அனைவருக்கும் திரும்பவும் பெப்பர்ஸ் டிவி சார்பில் ஆயுத பூஜை தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்